처음 봤을 때는 완전 괴물인 줄 알았어요. 깜짝 놀랐어요, 진짜. 아우, 못 봐. 무서워. 아, 이런 거 처음 봤어요. 제가 본 아이 중에서는 가장 취약이기도 하고. 산책을 다니는데 얘가 그 화천면에서 원래 보고 자꾸 짖더라고요. 그래서 깜짝 놀래갖고 가봤더니만 처음에 야생동물인 줄 알았어요, 진짜. 여기요. 어디요? 어디 있어요? 여기 앞에. 그 앞에. 날카리가 이거 여기 보이시죠? 약간 얼굴이 녹아가지고 이제 눈까지 녹아서 앞이 안 보이게 되는 상태가 된것 같아요. 눈이 저 눈이 완전히 다 상처 입어갖고 눈이 안 보여요? 네, 눈이 안 보이는 것 같아요. 못 찾아 안 보이니까 냄새로만 찾아야 되니까 뒤에 뒤에 못 찾아 못 찾아. 떨어졌겠지 그 도적이 가고 도랑이 뭐 내려갔는데도 없거든 그 도랑에 빠져서 지금 어디를 못 나오게 못 나오는 수도 있을 거야 어디 나갈 데가 없어서 뼈가 다 녹았는데? 아, 어떡하지? 아, 알았어, 알았어. 가자, 가자, 가자. 가자, 가자, 가자. 아, 일단 가야 될것 같아. 
근데 거부 반응이 심하진 않아서. 마이크로칩 삽입은 안 돼. 사실 이 얼굴을 봤을 때는 다른 쪽에도 분명 외장이 있을 거라고 봤어요. 크고 작은 골절이라든지 CT 검사하고 외관 검사를 했을 때 전혀 이상이 없었어요. 콧망울을 중심으로 해서 한 2, 3cm 정도는 너무 멀쩡해요. 정상 피부 조직을 갖고 있고 그 위쪽으로부터 해서 피부가 전혀 없는 상태에서 눈 위에 한 2, 3cm 정도가 피부가 없고 그 다음에 이 윗입술이죠. 윗입술도 다 결손이 일어나서 귀 아래까지 피부가 다 결손됐는데 가장 특징적인 거는 어 정상 조직과 이 손실된 것들이 너무 경계가 뚜렷하다. 한 병변을 가진 피부병도 있기는 한데요 안쪽에서 뭐가 퍼져나가는 느낌은 아니고 그냥 일시적으로 딱저 부위가 한꺼번에 다 손상을 받는 느낌이거든요 일반적으로 피부병 없게 진행이 되지 않고 전혀 번져나가는 느낌이니까 피부를 손상시킬 만한 어떤 외부 자극 예를 들면 뭐 불이라든지 고온이죠 아니면 화학적 손상 뭐 예를 들면 염산 뭐 이런 것들이 닿아서 피부 조직을 다 녹였다. 뭔가 손상을 받은 위치가 위에서 무언가가 낙하했다고 봐야 될것 같아요. 밑에는 뭐죠? 화상이면 밑에가 어디 돌아다니는 막 그냥 흰색 개 이런 건몇분본적 있는데 이렇게? 이렇게 생긴 개 자체를 처음 봐가지고 여기 혹시 근처에 개농장이나 뭐 이런 거 원래는 여기가 그 옛날에 한 1, 2년 전까지는 농, 그 개키워스 여기 예, 여기가 근데 여기는 주변에 CCTV나 이런 건 없죠 없지 시골에 그럼 쟤는 어디서 왔을까? 그러니까 갑자기 나타난 거야 갑자기 행동을 하면 조금이라도 기운이 있잖아요. 그럼 아이들은 어떻게 하냐면 반항하기 위해서 막 이렇게 입을 벌린단 말이에요. 그 동작들이 간다고 했을 때 입이 따라가거든요. 그 순간적으로 자기가 안 물리려고 이 아이를 묶었던 거죠. 이런 식으로. 꽉 이렇게 묶어주는 거야. 이렇게 고무 바로 묶잖아요. 그러면 아이들이 이렇게 긁어도 안 긁혀. 고무 바나. 이게 왜 그러냐면 계속 조여주기 때문에. 더 이상 움직일 수 없는 공간이 없이 이렇게 꽉 조여지잖아요. 그럼 얘네들은 일단 몸을 낮춘단 말이에요. 이렇게 그 위치만큼. 그럼 목이 조여지잖아요. 그럼 자기는 숨 쉬기 위해서 어떻게 하냐면 대부분 기도를 확보하기 위해서 고개를 이렇게 들어요. 
숨을 못 쉬니까 자기가 저항할 수 있는 힘도 없는 거야 이렇게 하려고 우연찮게 했던 게 아니라 계획적이지 않으면 이 상황들이 안 나와요 나쁜 사람이다. 고통을 가장 그 치명적으로 줄수 있는 부위가 아마도 눈 양눈을 멀게 한다거나 뭐눈 주변이라고 생각을 하지 않았을까 그런 생각을 하는 거죠. 만약에 사망에 이르게 할 목적 같았으면 지금 이런 형태의 흉터가 남지는 않았을 것이다. 이렇게 생각이 들고요. 생명체의 고통의 과정. 뭐 심하게 얘기하면 즐기는 그런 과정이 이 행위의 목적인 것이 아니냐 죽이는 게 목적이 아니란 얘기예요 어려움을 느끼는 사람이라 할지 뭐 정신병리적으로 문제가 있는 사람이라 할지 그럴 개연성이 좀 높아 보여가지고 그런 사람이라면 그 잔혹행위를 그냥 1회로 중단하지 않을 것 같다는 생각이 든다는 거죠. 그렇기 때문에 이거는 그냥 단순히 동물학대죄에만 적용할 게 아니고 어떤 다른 형태의 잔혹행위에 대한 형사책임을 물어야 될것 같다. 공기 소리 났어. 응? 먹는 거는 잘 먹네요. 네, 먹는 건잘 먹어요. 그래서 이거 살아 있나 봐요. 일단 기본적으로 지금은 마취를 할수 있는 상태가 아니에요. 그래서 그 상태를 만드는 것도 아마 수주가 걸릴 것 같고 각막이 좀안 좋기 때문에 각막을 좀 되살리는 치료. 최종적으로는 피부를 덮어주는, 피부를 이식해주는 수술을 진행해야 될 겁니다. 굉장히 통증도 심하고 힘든 치료지만 잘 해주고 있거든요. 그래서 아마 시간이 지나면서 조금씩 나아질 거고 분명히 좋아질 거라고 저는 믿고 있습니다.